good morning students today we are going to talk about the social science the economics unit number 2 public and private sectors manav chelvangale iniya kaalai vanakkam nikki nama paakavudiya paadam undu economics social science la எக்கனாமிக்ஸில் வந்து இரண்டாவது பாடம் பொது மற்றும் தனியார் துறைகள் பொது மற்றும் தனியார் துறைகள் அதை பற்றி அன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்த்தோம் இன்றைக்கு வந்து பொது துறைகள்லாம் என்ன தனியார் துறைகள்லாம் என்ன அதனுடைய நோக்கங்கள் என்ன என்பதை பற்றிலாம் இருந்துச்சு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே இதில் வந்து ஒரு ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு இந்த இந்தியன் எக்கனாமி இந்திய பொருளாதாரம் இந்திய பொருளாதாரம் வந்து எப்படி இரண்டு பிரிவுகளாக பிரி பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது பப்ளிக் செக்டார் ப்ரைவேட் செக்டார் பொதுத்துறை தனியார் துறை இந்திய பொருளாதாரமானது இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது பொதுத்துறை தனியார் துறை இந்த பொதுத்துறையில என்னென்ன பிரிவுகள்லாம் இருக்கிறது டிபார்ட்மெண்டல் அண்டர் டேக்கிங் டிபார்ட்மெண்டல் அண்டர் டேக்கிங் ஸ்டாட்டரி கார்பரேஷன் கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ் பப்ளிக் செக்டரில் வந்து இந்த மூணும் இருக்குது எதெல்லாம் அப்படின்னா ஒரு துறையினுடைய சார்ந்த பணிகள் த நெக்ஸ்ட் ஒன் சட்டப்பூர்வ நிறுவனங்கள் மூன்றாவது அரசு நிறுவனங்கள் கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ் ப்ரைவேட் செக்டார் தனியார் துறையில் இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா சோல் ப்ராப்பர்ட்ரி ப்ரோப்பர்ட்ரிஷிப் அதுக்கப்புறம் பார்ட்னர்ஷிப் ஜாயிண்ட் இன்டு ஃபேமிலி அதுக்கப்புறம் கோஆப்ரேட்டிவ் அதுக்கப்புறம் கம்பெனி மல்டிநேஷனல் கார்பரேஷன்ஸ் இந்த கம்பெனிஸில் வந்து ரெண்டு பிரிவுகள் காணப்படுகிறது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பப்ளிக் லிமிடெட் செகண்ட் ஒன் ப்ரைவேட் லிமிடெட் இது ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கம்பெனி சார் டெஃபினிஷன் ஆஃப் பப்ளிக் செக்டார் டெஃபினிஷன் ஆஃப் பப்ளிக் செக்டார் பொதுத்துறையின் வரையறை பொதுத்துறையின் வரையறை த செக்டார் விச் இஸ் என்கேஜ் இன் தி ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் ப்ரொவைடிங் கவர்மெண்ட் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டு தி ஜென்ரல் பப்ளிக் இஸ் நான் அஸ் பப்ளிக் செக்டார் த என்டர்பிரைசஸ் ஏஜென்சிஸ் அண்ட் bodies are fully owned controlled and run by the government whether it is central government or state government or a local government oh podu makkalukku pandangal mattum sevegalai valangukoodiya nadavadikkigal la eedupattulla thurai பொதுத்துறை சர்வீஸ் அதுக்கப்புறம் குட்ஸ் ரெண்டையுமே வந்து பொதுமக்களுக்காக என்ன செய்து செய்யக்கூடிய துறைகள் வந்து பொதுத்துறை ஆகும் அது வந்து நிறுவனங்கள் என்டர்பிரைசஸ் ஏஜென்சிஸ் அதாவது முகவர் நிலையங்கள் அப்புறம் அண்ட் பாடிஸ் ஆர் ஃபுல்லி ஓல்டு 
அதாவது முழுவதும் அரசாங்கத்துக்கு சொந்தமானதாகவும் அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படும் கட்டுப்படுத்தப்படும் மத்திய அரசு மாநில அரசு அல்லது உள்ளூர் அரசாங்கமாகவும் இருக்கிறது ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் பப்ளிக் செக்டார் பொதுத்துறையினுடைய வரலாறு பொதுத்துறையினுடைய வரலாறு When India achieved independence in 1947, it was primarily an agricultural country with a weak industrial base. India was the first time in India. That was the first time in India. We were the first time in India. We were the first time in India. We were the ஏன்னா அங்கே தொழிலே கிடையாது ஆங்கிலேயர்கள் வந்து அடிமைப்படுத்தி வச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது தொழில்துறையை அவர்கள் எதிர் செய்யலை இந்தியாவில் எதுவும் செய்யலை இந்தியா பிரைமரிலி அண்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் கண்ட்ரி அது ஒரு வேளாண்மையை விவசாயத்தை வந்து முதன்மையாக கொண்ட ஒரு நாடாக திகழ்ந்தது There were only 18 Indian orders factories in the country which the British bad established for their own economic interest and ruled the subconfidence with brute force. That is why they came to India பதினெட்டு இந்திய போர் தளவாட தொழிற்சாலைகள் அதாவது போர்க்கருவிகளை தயாரிக்கக்கூடிய தொழிற்சாலைகளை மட்டும்தான் இந்தியாவில் வச்சுருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தங்களுடைய பொருளாதாரத்தை தங்களுடைய நாட்டில் வந்து பொருளாதாரத்தை வளப்படுத்துவதற்காக இங்கே வந்து என்ன செஞ்சாங்கன்னா இந்த இந்தியாவில் வந்து கிட்டத்தட்ட அதிகமான அளவு அதாவது வந்து பார்த்தா ஹேட் எக்ஸ்டாப்ளிட் ஃபார் ஓன் எக்கனாமிக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்டு ரூல் தி ஸ்கப் சப் கான்டினன்ட் வித் ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸ் இந்தியாவில் வந்து தன்னுடைய படை வலிமையை வந்து வளர்த்து கொள்வதற்காக பதினெட்டு இந்தியாவில் வந்து பதினெட்டு தொழிற்சாலைகளை போர் கருவியை செய்யக்கூடிய தொழிற்சாலைகளை என்று செஞ்சுருந்தாங்க இந்த ஆங்கிலேயர்கள் நிறுவியிருந்தாங்க போர் கருவி தொழிற்சாலையை நிறுவனம் வந்து அதனால் என்ன என்ன நன்மை இருக்குது ஏதாவது வருமானம் இருக்கா வளர்ச்சி இருக்கா இல்லை ஸோ இந்த நேஷனல் கான்சியன்ஸ் வித் ஏன் ஃபேவர் ஆஃப் ரேபிட் Industrialization of the economic which was seen the key to economic department improving learning standards and economic sovereignty. Now, the India is the only way to do this. The only way to do this is the only way to do this. கொண்டு வர வேண்டி இருந்தது அது மட்டும் இந்திய பொருளாதார இயர் இறையாண்மையை மேம்படுத்தக்கூடிய அளவில் என்ன செய்ய வேண்டியிருந்தது இந்த பொருளாதாரத்தை மாற்றி அமைக்க வேண்டிய ஒரு நிலையில் காணப்பட்டது பில்டிங் அப் ஆன் தி பாம்பே பிளான் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி உச் நோட் ஆட் த ரெக்மெண்ட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் and regulation the first industrial policy resolution announced in 1948 laid down broad contours of the strategy of industrial development subsequently the plan 
commission was formed by the government resolution in resolution in ah in the nilaygalil la vandu kaanapadum bodhu bombay thittam kattamaipadarkku அரசாங்கத்தினுடைய தலையீடு அரசாங்கத்தினுடைய தலையீடு மிக முக்கியமான ஒன்றாக காணப்பட்டது மிக முக்கியமான ஒன்றாக காணப்பட்டது அது மட்டும் இல்லாமல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டாம் வருஷத்தில் தொழில்துறை கொள்கை அதாவது தீர்மானத்தின் அறிவிப்பில் தொழில்துறை வளர்ச்சியின் அந்த யுக்திகள் அல்லது ஒரு பிளான் அந்த தொழில்துறை வளர்ச்சியில் காணப்படக்கூடிய அந்த பிளான் இதை வந்து என்ன செஞ்சாங்க உருவாக்கினார்கள் அதை வந்து என்ன செஞ்சாங்க கொண்டு வந்தார்கள் எதற்காக அதை கொண்டு வந்தார்கள் அப்படின்னா அப்போ தான் நாடு வந்து என்ன செஞ்சோம் வளர்ச்சி அடையும் நாட்டை வந்து வளர்ச்சியின் பாதையில் கொண்டு போகணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டாம் வருஷம் வந்து நிச்சயம் கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் த பிளானிங் கமிஷன் வாஸ் ஃபார்ம்டு பை தி கேபினட் ரெசல்யூஷன் இன் மார்ச் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி அண்டு இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்ட் வாஸ் அனான்ஸ் இன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் வருஷத்தில் அமைச்சரவை தீர்மானத்தில் வந்து ஒரு திட்டக்குழு எவ்வாறு வந்து இதை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு அரசாங்கத்திற்கு வந்து அதை வந்து என்ன செய்யணும் இந்த பொருளாதாரத்தை மேம்படுவதற்காக நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தில் நெக்ஸ்ட்டு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் And the Industrial Act was announced again 1951 with the objective of empowering the government to take necessary steps to regulate industrial department. This is the first thing that we did. The Prime Minister Jawaharlal Nehru promoted an economic policy based on import substitution of industrialization and advocated a mixed economic system. Pradamar and the Prime Minister Jawaharlal Nehru Yerakumadi மற்றும் மாற்று தொழில் மயமாக்கல் ஒரு பொருளாதார கொள்கை என்ன செஞ்சாருன்னு ஊக்குவித்தார் இந்தியாவில் வந்து பொருளாதாரத்தை வந்து மேம்படுத்துவதற்கு கலப்பு பொருளாதாரம் கலப்பு பொருளாதாரம் த மிக்ஸ்ட் எக்கனாமிக் சிஸ்டம் த மிக்ஸ்ட் எக்கனாமிக் சிஸ்டம் என்பதை என்ன செஞ்சார் ஊக்குவித்தார் அது மட்டும் இல்லாமல் to the development and modernization of the indian economic india second five year plan that is india ve vande irandavathu aindandu thittathila vande india ve vande or navina mayamaakkudal tholil thiraila vande navina mayamaakkudal enum thittathin mulamaga irandavathu aindandu thittathila vande enna senjaru kondu vandaru 1956 ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டு சிக்ஸ்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தாறுலேருந்து அறுபது இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தாறு ஆண்டு அதாவது அவர் அது அந்த திட்ட திட்டங்களை கொண்டு வந்ததுனால அவரை வந்து அது டு மீட் நேரஸ் நேஷனல் இன்வெஸ்டிகேஷன் பாலிசி இஸ் விஷன் வாஸ் கேரிட் ஃபார்வர்ட் பை டாக்டர் கிருஷ்ணமூர்த்தி நான் ஆஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் பப்ளிக் செக்டார் அண்டர்டேக்கிங் இன் இந்தியா அதாவது இந்த 
இந்தியாவினுடைய பொதுத்துறையினுடைய தந்தை இந்தியாவினுடைய பொதுத்துறையினுடைய தந்தை என்று நினைக்கப்பட்டார் அழைக்கப்பட்டார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இந்த இந்தியன் ஸ்டாட்டிஸ்டிஷியன் ப்ரொஃபஸர் பிசி மல்ஹோனாபிஸ் வாஸ் என்ட்ரோமெண்டல் டு ஏக்ஸ் ஃபார்மோஷன் விச் வாஸ் சப்சூசியலி டேர்ம்டு தி ஃப்ராட்மேன் மனோஹர் சோஃபில் மோடல் அதாவது இந்தியாவினுடைய புள்ளியல் துறை புள்ளியல் துறையினுடைய பேராசிரியர் புள்ளியல் துறையினுடைய ஒரு பேராசிரியர் வந்து அவர் பேர் பி சி மனோலோனா ஆஃபீஸ் மனோலோனா ஆஃபீஸ் மனோலோனா ஆஃபீஸ் அவர் வந்து என்ன செஞ்சார் அப்படின்னா இதற்காக என்ன செஞ்சார் உதவி புரிந்தார் அதனால் வந்து அது வந்து என்ன செய்து போட்டா டேர்ன் மனோலோவிஸ் மோடன் அதாவது மனோலோவிஸ் மாதிரி என்று அழைக்கப்பட்டது என்று அழைக்கப்பட்டது த நைன்டீன் நைன்டி ஒன் இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி வாஸ் ரேடிக்கலி டிஃபரண்ட் ஃப்ரம் தி ஆல் தி ஏர்லியர் பாலிசிஸ் வேர் தி கவர்மெண்ட் வாஸ் டெலிவரிங் டெஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் பப்ளிக் செக்டர் அண்ட் அலோயிங் greater freedom to the private sector ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் வருஷத்தில் தொழில்துறை கொள்கைகள் அனைத்துமே முன்னால செய்யப்பட்ட தொழில்துறை கொள்கையிலிருந்து ஃபுல்லாக அணிஞ்சிட்டாங்க மாற்றிட்டாங்க அதாவது அங்கே அரசாங்கம் பொதுத்துறை முதலீடு செய்ய ப்ரைவேட் செக்டார் அதாவது அரசாங்கம் நடத்தக்கூடிய அந்த தொழில்களில் முதலீடு செய்வதற்கு தனியார் துறை என்ன செஞ்சாங்கன்னா ஊக்குவித்தார்கள் தனியார் துறைக்கு அந்த ஒரு சுதந்திரத்தை என்ன செய்து அரசாங்கம் வந்து அனுமதிச்சது அட் த சேம் டைம் ஃபாரின் டாலக்ட் இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வாஸ் இன்வெர்டட் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் ஹோர்சஸ் அவுட் சைடு இந்தியா இந்தியாவுக்கு வெளியில் உள்ள அந்நிய நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் இல்லாத வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் ஏன் நிறைய முதலீடு செய்து நிறைய வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் இந்தியாவிலே இருக்குது அது காரணம் என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி தொண்ணூத்தோரா வருஷத்தில் கொண்டு வந்த அந்த பாலிசி தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இஸ் மல்டிநேஷனல் கார்பரேஷன்ஸ் விச் ஆப்ரேட் இன் மோர் தென் ஒன் கண்ட்ரி கெயின்டு என்ட்ரி இன்டு தி இந்தியன் எக்கனாமி நிறைய பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் வந்து இந்திய பொருளாதாரத்தில் வந்து நுழைந்தது இந்தியாவுக்குள்ள வந்து என்ன செஞ்சது வந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்தா தஸ் வி ஹேவ் பப்ளிக் செக்டார் யூனிட்ஸ் ப்ரைவேட் செக்டார் என்டர்பிரைசஸ் அண்ட் மல்டிநேஷனல் கார்பரேஷன்ஸ் கோசிஸ்டிங் இன் தி இந்தியன் எக்கனாமி இந்திய பொருளாதாரத்தில் வந்து பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் தனியார் துறை நிறுவனங்கள் அதுக்கப்புறம் பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் இது மூன்று சேர்ந்து என்ன செஞ்சதுன்னா செயல்பட்டு வருது இன்றளவில் என்ன செய்து செயல்பட்டு வருகிறது சரி மீது உள்ளதை வந்து யூ வில் சி தி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஓகே மாணவ செல்வங்களே நம்ம வந்து இன்னும் அதிகமான உள்ள பாடங்களை வந்து நம்ம அடுத்த வகுப்பில் வந்து பார்க்கலாம் 
உங்களுக்கெல்லாம் நவம்பர் மாதம் ஒன்றாம் தேதி வந்து ஸ்கூல் ரீஓப்பன் ஆகுது நீங்கள் எல்லோரும் ஸ்கூலுக்கு வாங்க வந்து நம்ம பள்ளியில் வைத்து இது விரிவாக நிறையா பாடங்களை வந்து படிக்கலாம் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வந்து இந்த வாரம் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு நிச்சயம் நடக்கும் அடுத்த வாரத்தில் வந்து இந்த ரெகுலர் கிளாஸஸ் உங்களை ஸ்டார்ட் ஆகிறதுனால நம்ம ரெகுலராக என்ன செய்யலாம் தொடர்ச்சியாக பள்ளியில் என்ன செய்யலாம் கற்றுக்கொள்ளலாம் ஓகே பாய்